Ahora de viva voz la doctora Graciela Teruel, directora de investigaciones para el desarrollo con equidad de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por estar de nuevo con nosotros. No, gracias a ti Ricardo por la invitación. Buenos días a ti y a tu auditorio. Entiendo que una encuesta, doctora, evidenció que existe inseguridad de agua en 32% de los hogares en México. ¿Qué debemos entender por ello? Sí, mira, te, te explico rápidamente. Cuando uno ve los indicadores que provienen de encuestas como el censo o las encuestas regulares, eh, vemos indicadores de acceso a agua, pero nada más físico, de infraestructura. Por ejemplo, el porcentaje de hogares que no dispone de agua entubada o eh, el porcentaje de hogares que no tiene drenaje. Estos eh, indicadores hablan de que no realmente no hay un problema en México. Eh, el porcentaje de gente que no tiene agua entubada es 3.5%, y el porcentaje de gente que no tiene drenaje es 4.3%. Entonces, si uno utiliza estos indicadores para establecer políticas públicas, pues podría decir que realmente el tema del agua en México no es muy importante. Nosotros lo que medimos es un concepto nuevo, que es inseguridad de agua, y que realmente va al corazón de los hogares para ver efectivamente el acceso real, si tienen agua potable. O sea, no es lo mismo tener un tubo en casa y la llave y abrir la llave y que no salga el agua. Entonces, lo que nosotros hacemos es medimos un concepto nuevo que se llama inseguridad de agua y que mide efectivamente no solo la preocupación que tienen los hogares de no tener agua, las interrupciones de agua que llegan a tener en su fuente principal, y además si pueden o no cubrir las necesidades más básicas, eh, como cocinar, como bañarse y tal. Y cuando uno eh, pone junto todos estos reactivos o todas estas preguntas relacionadas a los distintos usos, disponibilidad, etcétera eh, obtenemos que uno de cada tres mexicanos eh, tiene lo que estamos denominando inseguridad de agua. Eh, bueno, ¿y hay dentro de este estudio alguna suerte de, de, de propuestas, qué sé yo, para autoridades, para estrategias de, de gobiernos locales, estatales, federales, eh, doctora? Sí, mira, eh, lo primero que queríamos hacer era ver eh, cuál era el diagnóstico en México porque efectivamente pues lo único que tenemos son indicadores que nos proveen nuestras encuestas regulares y que solo hablan de infraestructura lo primero que queríamos queremos justamente comenzar con esta parte de bueno, cómo está la inseguridad del agua, este es un índice que se utiliza ya en 30 países del mundo para hacer comparaciones y ahora lo que, lo que sigue en nuestro estudio es justamente bueno ¿Cómo le hacen los hogares para enfrentar esta falta de agua? Compran el agua, compran garrafones, eh, compran pipas eh, o, o botellas, o efectivamente pues se van a la cama con sed, ¿no? O sea, ¿qué es, ¿cuáles son estos mecanismos que están utilizando para hacerle frente? Pero creemos que es bien importante entender esto para efectivamente poder delinear las políticas públicas que son adecuadas, y sobre todo en aquellos lugares en donde falta más el agua, porque sabemos que está muy concentrado. Hay colonias que tienen agua eh, corriente 24 horas y hay gente que tiene agua cada tercer día. Algo más que nos quieras decir sobre este problema que de pronto no, no, lo, no lo tenemos muy claro, pero que ahí está y es eh, el dato es muy, muy serio, muy delicado, 32% sí. con problemas de abasto. Y fíjate, este, Ricardo, que lo que lo que es bien triste, como en todos los, los indicadores sociales que, que presentamos, es que varía por nivel socioeconómico. Cuando yo divido a la población en cuatro niveles, los de nivel alto, nivel medio alto, medio bajo y bajo, tenemos que en los niveles altos, pues uno de cada cinco puede llegar a tener inseguridad del agua. Pero cuando veo qué pasa en los estratos económicos bajos, es uno de cada dos. Entonces, esto también, pues obviamente le pega mucho más a los estratos bajos, que son obviamente los que tienen menos acceso al agua. Entonces, sí eh, importa tener pues políticas públicas adecuadas, porque si no, siempre este, son los estratos bajos los que más padecen eh, este tipo de problemas. Bueno, pues ya sabes que este espacio seguirá abierto para estos 
estudios que eh, realizas en esta área tan sensible de la Universidad Iberoamericana. Gracias, doctora, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Ricardo, por el espacio. Bonito día. Gracias, gracias.